சொல்லி நடுவி தனித்துவான வாசமாயிருக்கிறது உமது சுதந்திரமான மந்தையாகிய உம்முடைய ஜனதி உமது கோலினாலே கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இன்றைக்குள்ள தேவ செய்தியை தீர்க்கதர்சன வார்த்தைகளை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வதிலே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கிறேன் சற்று நடுக்கமாகவும் இருக்கிறேன் ஏன் இன்றைக்கு இப்படி நடுக்கமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறேன் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதலாம் நாள் புத்தாண்டு ஆராதனை அந்த ஆராதனையிலே கனத்துக்குரிய எங்கள் அன்பு போதக சுந்தரமையா அவர்கள் இந்த தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளை தேவன் எழுந்தருளுவார் என்ற தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளை ஒரு குறுஞ்செய்தியாக அன்றைக்கு கொடுத்தார்கள் பிரியமானவர்களே எல்லாருக்கும் அது மிக ஆசீர்வாதமாக தீர்க்க தரிசனமாக அமைந்தது அதான் அவர்கள் கடைசியாக கலந்து கொண்ட விழிப்புறவு ஆராதனை பிரியமானவர்களே பிப்ரவரி மாதம் அவர்களுடைய பிறந்த நாள் அன்றைக்கு தான் அவங்க கடைசி பிரசங்கம் பண்ணாங்க மே மாதம் அவர்கள் கத்தருக்குள்ளாக தன்னுடைய ஓட்டத்தை ஓடி முடித்தார் இந்த தெய்வ செய்தி இந்த நாட்களில் இனிமேல் என்னுடைய உள்ளத்தில் அதிகமாக நான் யோசித்து கொண்டிருந்தேன் சிந்தித்து கொண்டிருந்தேன் நமக்காக எனக்காக தேசத்துக்காக தேவன் எழுந்திரல வேண்டுமே என்று சொல்லி கடந்த நாட்களில் இந்த தேவ செய்தி பிரியமால ஒருவேளை அவர்கள் ஒரு பதினைந்து பதினாறு நிமிடங்கள் ஒரு குறுஞ்செய்தியாக பேசி இருந்தார்கள் அந்த சத்தியத்தை அந்த தீர்க்க தசன வார்த்தைகளை இன்றைக்கு சபைக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கத்தனுடைய உள்ளத்திலே பாரப்படுத்தினார் சங்கீதம் அறுபத்தி எட்டு ஒன்று பிரியமானவர்களே அவர்கள் இன்றைக்கு மூன்று குறிப்புகளை பேசியிருந்தார்கள் கத்தர் கொடுத்த வெளிச்சத்தின்படி நான் உங்களோடு கூட ஏழு குறிப்புகளை இன்றைக்கு நான் பேச போகிறேன் இந்த தொடக்க வசனத்தை சங்கீதம் அறுபத்தி எட்டு ஒன்று ஐயா அவர்கள் வாசிக்க நான் கேட்பேன் சுந்தரய் அவர்கள் வாசிக்க நாம் கேட்போம் அறுபத்தி எட்டாம் நல்லவர் அறுபத்தி எட்டு ஒன்று நாம வாசித்து கடந்து போவோம் யுவராஜ் வாசியுங்கள் தேவன் எழுந்தருள்வார் தேவன் எழுந்தருள்வார் தேவன் எழுந்தருள்வார் ஆங்கிலத்திலே லெட் காட் அரைஸ் ஒருவேளை அதை தமிழில் சொன்னால் தேவன் எழுந்திருக்கட்டும் அவர் வந்து எழுந்தால் போதும் லெட் காட் அரைஸ் தேவன் எழுந்திருக்கட்டும் பிரியமானவர்களே தேவன் நமக்காக எனக்காக பிரியமானவர்களே தேவன் எழுந்திரலுவாரானால் எல்லாம் சரியாக போய்விடும் நம் எந்த எந்த ஒரு காரியத்துக்கும் பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை தேவன் எழுந்தருளினால் போதும் இது எப்படி இருக்கிறது சங்கீத கண்டத்தில் ஜபிப்பான் ஆண்டு வரே நீர் மௌனமாகிறாது ஆண்டு இதை ஒன்றுமே செய்யாம மௌனமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு பிரியமானவர்களே நாம் அவருக்காக காத்திருக்கும்படி அவர் நமக்காக காத்திருக்கிறார் நமக்காக கிரியை செய்வதற்காக அவர் காத்து கொண்டிருக்கிறார் நம்ம ஜபிக்கணும் ஆண்டு வரே நான் ரெடி நீ எழுந்திரலாம்ப்பா நீ எழுந்திரலாம் ஆண்டு வரே பிரியமானவர்களை கர்த்தர் நமக்காக எழுந்தருளினால் என்னென்ன நடக்கும் என்ற ஒரு ஏழு குறிப்புகளை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன் கண்டிப்பாக இது நம்மளை அநேகருக்கு தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளாக அமையும் 
தேவன் உங்களுக்காக எழுந்தருளினால் போதும் உங்களுக்காக உங்கள் குடும்பத்துக்காக உங்கள் ஊழியத்துக்காக உங்களுடைய தொழிலுக்காக தேவன் எழுந்தருளினால் போதும் பிரியமானவர்கள் வாசித்து கடந்து போவோம் எக்ஸரஸ் சாப்டர் தேர்ட்டி ஃபோர் வேர்சஸ் நைன் அண்ட் டென் யாத்திராகமும் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனங்களை நாம் வாசிப்போம் யாத்திராகமும் முப்பத்தி நான்கு ஒன்பது பத்து ஆண்டவரே உம்முடைய கண்களில் எனக்கு கிருபை கிடைத்ததானால் எங்கள் நடுவில் ஆண்டவர் எழுந்தருள வேண்டும் ஆண்டவரே உம்முடைய கண்களில் எங்களுக்கு எனக்கு கிருபை கிடைத்ததானால் எங்கள் நடுவில் ஆண்டவர் எழுந்தருள வேண்டும் இந்த ஜனங்கள் வணங்கா கழுத்துள்ளவர்கள் ஆண்டவரே நாங்க இந்த ஜனங்கள் வணங்கா கழுத்துள்ளவர்கள் நீரோ எங்கள் அக்கிரமத்தையும் எங்கள் பாவத்தையும் நீரோ எங்கள் அக்கிரமத்தையும் எங்கள் பாவத்தையும் மன்னித்து எங்களை உமக்கு சுதந்திரமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் என்றான் எங்களை உமக்கு சுதந்திரமாக உம்முடைய இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆக உம்முடைய சொத்தாக ஆண்டவரே எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கப்பா இந்த பாவிகளை உங்களுடைய சொத்தாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்க ஆண்டவரே இந்த அக்கிரமக்களுடைய அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து எங்களை உம்முடைய சொத்தாக உம்முடைய பிள்ளைகளாக உம்முடைய சொந்தமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்க நாங்கள் பாவம் செய்தோம் நாங்கள் வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனம் ஆண்டவரே இவ்வளோ பிரசங்களை கேட்கணும் எவ்வளவோ வேத வசனத்தை வாசிக்கும் ஆனா கழுத்து வணங்க மாட்டேங்குது அதுக்கு விட்டு கொடுக்க முடியல எகிப்தில் நம்முடைய அற்புதங்களை கண்டோ எகிப்தின் இருப்பு களவாயிலிருந்து ஆச்சரியமாய் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினால எங்களை விடுவித்தி எங்களுக்கு முன்பாக செங்கடல் நின்றது பின்னால எகிப்தின் செயனை துரத்தி கொண்டு வந்தது முன்னே பார்த்தா பயமா இருக்கு பின்னை பார்த்தா பயமா இருக்கு தப்பி பிழைப்போம் என்ற நம்பிக்கை இல்லை பெரிய அதிசயத்தை உண்டு பண்ணி நீர் பிரியமானவர்களே செங்கடலிலே ஆழத்திலே எங்களுக்கு ஒரு வழியை உண்டாக்கினேன் எங்களுக்கு ஒரு வழியை உண்டாக்கினேன் வெட்டாந்தரையில் நடந்து வருவது போல நடந்து வந்தோம் எங்களை பின்பற்றி வந்த எகிப்தியர் அவருடைய சேனையை அதே கடல் மூடி போட்டது உடைய அதிசயத்தை கண்டோம் கசந்த மாறா மதுரமானது கண்மலையிலிருந்து தண்ணீரை புறப்பட பண்ணினேன் தூதரின் அப்பமாக மன்னாவை எங்களுக்கு கொடுத்தீர் எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் அண்டவரே எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் கழுத்து வணங்க மாட்டேங்குதே இருதயம் கடினப்பட்டிருக்குதே சத்தியத்துக்கு செவி சாய்க்க முடியலையே யா எங்களை மணியும் எங்களை மணியும் பிரியமானவர்களே எவ்வளவுதான் வசனம் கேட்டால் எவ்வளவுதான் வசனத்தை தியானித்தாலும் வசனத்துக்கு இணங்க மனசு இல்லையே அதான் வணங்கா கழுத்துள்ளவர் அதனால நீ எங்களை மணியும் ஆண்டவரு என் அக்கிரமத்தை மணியும் எங்க பாவத்தை மணியும் எப்போதெல்லாம் இப்படி நம்மை தாழ்த்தி நாம் அறிக்கை பண்ணுகிறோமோ பிரியமானவர்களை கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதா நாம் வாடி போக வேண்டாம் என்ற செய்தியிலும் கூட பார்த்தோம் எப்போதெல்லாம் நாம் நம்மை தாழ்த்தி அறிக்கை பண்ணுகிறோமோ இயேசுவின் நாமத்தில் சொல்லுகிறேன் தேவன் உங்களுக்காக எழுந்தருள்வார் எந்த குடும்பம் தங்களை தாழ்த்தி ஆண்டு வரே என்ன காரியங்கள் எங்களால் கீழ்படிய முடியலை இல்லை கீழ்படியாமல் போகிறோம் எதிர்த்து நிற்கிறோம் எதிர்த்து நடக்கிறோம் எதிர்த்து நடக்கிறோம் இல்லை என்ன என்ன கற்பனை எங்களுக்கு வெறுப்பாக இருக்குது அது கேட்டாலே வெறுப்பாக இருக்குது இதெல்லாம் எங்களால் முடியாது என்று நினைக்கிறோம் என் மன்னித்து கொள்ளாண்ட ஒரே எங்களை மன்னித்தரலும் பிரியமான வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்பதை காட்டிலும் அநேக அவங்க அப்படி சொல்கிறாங்களே இவங்க அப்படி சொல்கிறாங்களே அவங்க அப்படி செய்கிறார்களே என்று மற்றவர்களை சுட்டி காட்டுகிறீர்களே உங்களுக்கு வேதம் என்ன சொல்லுகிறது பிரியமானவர்களை அன்றைக்கு அந்த நியாயஸ்திரியை பார்த்து இயேசு ஒரு கேள்வி கேட்பார் ஆங்கிலத்தில் எப்படி அழகாக இருக்கிறது நீ எப்படி வாசிக்கிறாய் நியாயப்பிரமாணம் என்ன சொல்லுகிறது நீ அதை எப்படி வாசிக்கிறாய் அந்த வசனத்தை அந்த வார்த்தையை அந்த சத்தியத்தை நீ எப்படி வாசிக்கிறாய் உனக்கு அது எப்படி பொருள்படுகிறது 
இந்த ஊழியக்காரர் எப்படி செய்கிறார் அந்த ஊழியக்காரர் எப்படி செய்கிறார் என்றல்ல நீ எப்படி வாசிக்கிறாய் தேவனிடத்தில் பதில் சொல்லி பாருங்கள் இந்த வசனம் இப்படி சொல்லி இருக்குது நான் ஏன் கீழ்படியலை கீழ்படியாத காரணம் என்ன வணங்கா கழுத்து இடம் கொடுக்க முடியலை ஆனால் என்றைக்கு நம்மை தாழ்த்தி ஆண்டவரே நான் வசனத்துக்கு நடுங்குகிறேன் ஒரு பெரிய பரிசுத்தவான் சொல்லுவார் வேதாகமத்திலே தலைகீழ நட என்று சொன்னாலும் நீ தலைகீழ நடந்துரு ஆனால் உன்னால் செய்யக்கூடாத ஒன்றை வேதாகம சொல்லவே இல்லை உன்னாலே செய்யக்கூடாத செய்ய முடியாத ஒன்றை வேதாகம சொல்லவே இல்லை அவருடைய உபதேசங்கள் எல்லாம் எளிமையானவைகள் அவருடைய நுகம் மிருதுவானது பாரமான ஒன்றை அவர் நம்ம மேல சுமத்தல ஆனா ஏன் சில வசனங்களுக்கு நாம் இடம் கொடுக்க மாட்டோங்கிறோம் ஒய் டு ஃபீல் தோஸ் டாக்டர்ஸ் ஆர் நாட் கன்வீனியன் டு அஸ் இஸ் ஆல் பிகாஸ் வி ஆர் ஸ்டிஃப் நெக் பீப்புள் வி டோன்ட் வாண்ட் டு ஈல்ட் நான் இடம் கொடுக்க விரும்பலை ஆனா அப்படி நம்மை தாழ்த்தி ஆண்டவரே என்னை மணியும் என்று ஜபிக்கும் போது அவர் நமக்காக எழுந்தருள்வார் எழுந்தருள் என்ன செய்கிறார் பத்தாம் வசனம் வாசியுங்கள் அதற்கு அவர் இதோ நான் ஒரு உடன்படிக்கையை பண்ணுகிறேன் அவர் எழுந்து என்ன சொல்ற எனக்காக எழுந்தருளும் எனக்காக எழுந்தருளும் மோச சொல்றேன் எனக்காக எழுந்தருளும் அவர் எழுந்தருள் என்ன சொல்றாரு நான் எழுந்தருளிட்டேன் சொல்லல எழுந்தருளி நான் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறேன் உன்னோடு கூட ஒரு கவனன் பண்ணுறேன் எப்பா தேவன் என்னோடு கூட உடன்படிக்கை பண்ண நான் எம் மாத்திரம் என் வலது கையை பிடித்து சொல்லுகிறார் உங்கள் வலது கையை பிடித்து சொல்லுகிறார் நீங்கள் உங்களை தாழ்த்தி ஆண்டவரே என்னை மன்னியும் என் அக்கிரமத்தை மன்னியும் உங்களுடைய வசனத்துக்கு என்னை முற்றுமாக ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று ஜபிக்கும் போது தேவன் உனக்காக எழுந்தருளுவார் எழுந்தருளி உன் கையை பிடித்த சொல்றாரு ஐ மேக் எ கவனன்ட் வித் யூ ஐ மேக் எ கவனன்ட் வித் யூ என்ன கவனன் பண்றாரா வாசியங்க பூமி எங்கும் எந்த ஜாதிகளிடத்திலும் செய்யப்படாத அதிசயங்களை எந்த ஜாதிகளிடத்திலும் பல இனக்கூட்டங்கள் எந்த இனக்கூட்டத்திடத்திலும் செய்யப்படாத அதிசயங்களை உன் ஜனங்கள் எல்லோருக்கும் முன்பாகவும் செய்வேன் உன் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் செய்வேன் பிரியமானவர்களே இந்த ஜீவனுள்ள தேவனை எல்லாம் வல்ல இறைவனை நீ சொந்த தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கும் போது எல்லா என கூட்டத்துக்கு மத்தியிலையும் செய்யப்படாத அதிசயங்களையும் கூட நான் உன்முன்னே செய்வேன் உன்னோட கூட இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லோரும் கர்த்தருடைய செய்கையை காண்பார்கள் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே உன்னுடைய குடும்பத்திலே உன்னுடைய ஊழியத்திலே உன்னுடைய தொழிலிலே நீ கர்த்தருடைய செய்கையை காண்ப இயேசுவி நாமத்திலே நான் சொல்லுகிறேன் தேவன் எழுந்தருள்வாரானால் உன்னோடு கூட உடன்படிக்கை பண்ணி சொல்லுகிறார் என்னுடைய செய்கையை நீ காண்பாய் உன்னோட கூட இருந்து நான் செய்யும் காரியம் பயங்கரமாக இருக்கு உன்னோடு கூட இருந்து நான் செய்யும் காரியம் பயங்கரமாயிருக்கும் ஆராய்ந்து முடியாத அது எட்டாத பெரிய காரியம் எட்டாத பெரிய காரியம் எவ்வளோதான் குதித்தாலும் எட்டி பிடிக்க முடியாத பெரிய காரியத்தை என் தேவன் எனக்காக செய்வார் என் தேவன் எனக்காக எழுந்தருளினால் போதும் என் தேவன் எனக்காக எழுந்தருள் எப்போ எழுந்தருள்வார் நான் என்னை தாழ்த்தியோடைய வசனத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் போது நான் அவருடைய பிரமாணங்களுக்கு அவருடைய நியாயங்களுக்கு அவருடைய நீதிகளுக்கு முரட்டாட்டமாக என் கழுத்தை வணங்காமல் இருக்க மட்டும் தேவன் எழுந்தருள மாட்டார் சொல்லு ஆண்டவரே நல்ல கீழ்படிய முடியல மணி ஆண்டவரே கிருபை தாரும் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக முதலாவது டு மேக் அ கவர்னன்ட் வித் அஸ் நம்மோடு கூட உடன்படிக்கை பண்ணும்படியாக தேவன் எழுந்தருளுவார் இரண்டாவதாக நான் வாசிப்போம் சங்கீதம் எழுபத்தி ஆறு எட்டு ஒன்பது சாம் செவன்டி சிக்ஸ் வேர்சஸ் எயிட் அண்ட் நைன் நியாயம் விசாரிக்கவும் 
பூமியில் சிறுமைப்பட்டவர்கள் யாவரையும் ரட்சிக்கவும் தேவரீர் எழுந்தருளின போது பெரியமானே நியாயம் விசாரிக்கவும் பூமியில் சிறுமைப்பட்டவர்கள் யாவரையும் ரட்சிக்கவும் தேவரீர் எழுந்தருளின போது எதற்காக தேவன் எழுந்தருளுகிறார் சிறுமைப்பட்டவர்களை ரட்சிக்கும்படியாக சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு நியாயம் செய்யும்படியாக பெரியவர்கள் எப்போதும் அவர் சிறுமைப்பட்டவர்கள் மேல் நோக்கமாக இருக்கிறார் சிறுமைப்பட்டவர்கள் என்று சொன்னால் ஒரு வேளை தேவையோடு கூட இருக்கிறோம் என்று சொல்லலாம் இந்த வேளையில் இல்லாவிட்டால் இந்த இடத்துல ஹம்புல்டு சிறுமைப்படுத்தப்பட்டவர் அண்ணா சிறுமைப்படுத்தப்பட்டார் தாவீது சிறுமைப்படுத்தப்பட்டார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில வேலைகள சிறுமைப்படுத்தப்படும் சிறுமைப்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு நியாயம் செய்யவும் அவர்களை விடுவிக்கவும் தேவன் எழுந்தருளுகிறார் டு டெலிவர் த ஹியூமிலியேட் டு டெலிவர் த ஹம்புல்ட் உங்கள் குடும்பத்தில் உங்களுடைய உறவுகள் மத்தியில் உங்களுடைய பணித்தளத்தில் நீங்கள் சிறுமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறீங்களா நீங்கள் தேவையோடு கூட இருக்கிறீர்கள் என்றல்ல உங்களுக்கு நியாயம் மறுக்கப்பட்டிருக்கிறதா அநியாயமாக உங்கள் குடும்பத்தார் பேசுகிறாங்களா அநியாயமாய் குற்றம் சாட்டுறாங்களா கேலி பரியாசம் செய்கிறார்களா இயேசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் தேவன் எழுந்தருள்வார் சில வேலைகளில் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சிறுமையை அனுமதிக்கலாம் தேவனே சிறுமையை அனுமதி பசந்து போகாதீங்க ஏன் அனுமதிக்கிறார் தெரியுமா உபாகம் எட்டாம் அதிகாரம் இரண்டு மூன்று நான்கு வசனங்களை வாசிப்போம் டியூட்ரானமி சாப்டர் எயிட் வர்சஸ் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஒன் ஆஃப் த பைபிள் பேசஞ்சர்ஸ் ஐ லவ் வெரி மச் நான் அதிகமாக நேசிக்கிற ஒரு வேத பகுதி உபாகம் எட்டாம் அதிகாரம் ரெண்டு மூன்று நான்கு உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தும் படிக்கும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தும் படிக்கும் தீர்க்க தரிசனமாக பேசுகிறார் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்க அருமையான தேவ பிள்ளைகளை அன்பு சகோதரே சகோதரியே மகனே மகளே நீ இருக்கிற சூழ்நிலையில் உன்னை தேவன் ஏதோ சிறுமைப்படுத்துகிறாரு ஒரு சிறுமை அனுபவிக்கிற எவ்வளோ ஜபிக்கிற அவன் ஜபத்துக்கு பதில் கிடைக்கல இதற்கு மேலே எப்படி ஜபிக்க என்று தெரியலை நீ ஜபிக்கிறத பார்த்தவங்க சொல்கிறாங்க நீ ஜபிச்சு ஜபிச்சு என்னத்தை கண்டு உன் தேவன் எங்கே உன் ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்கல உன் ஜபத்தில் ஆண்டவர் பிரியமாக இல்லை ஆண்டு தான் உன் ஜபத்தில் பிரியமாக இருந்தால் உனக்கு பதில் கொடுத்துருக்கணுமே நீ இவ்வளோ ஜபிக்கிற உபவாசம் இருக்கிற ஆள்ற இதுக்கு மேலே நீ என்ன பண்ணுறது பிரியமானவர்களே நிந்தை ஆண்டவரே சிறுமைக்கு ஒப்பு கொடுக்குறார் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தும் படிக்கும் தம்முடைய கட்டளைகளை நீ கை கொள்வாயோ கை கொள்ள மாட்டாயோ என்று அவர் உன்னை சோதித்து அவர் உன்னை சோதித்து உன் இருதயத்தில் உள்ளதை நீ அறியும் படிக்கும் உன் இருதயத்தில் உள்ளதை நீ அறியும் படிக்கு உன் இருதயத்தில் என்ன இருக்கு என்கிறத நீ அறியல ஏதோ கோயிலுக்கு போகிற சாமி கும்பிட்ற காணிக்க தசம பாகம் கொடுக்குற ஏதோ ஆராதனையில் பங்கெடுக்கிற ஆனால் உன் இருதயத்தில் என்ன இருக்குது உன் இருதயத்தில் என்ன இருக்குது எப்படா ஆராதனை முடியும் கொஞ்சம் சம்பாதிக்க போகலாமா எப்படா ஆராதனை முடியும் கொஞ்சம் விளையாட போகலாமா போர் அடிக்குது பைபிள் வாசிக்கிறது போர் அடிக்குது ஒரு நாள் முழுசும் ஜபத்தில் இருக்கிறது போர் அடிக்குது உன் இருதயத்தில் உள்ளதை நீ அறியும் படிக்கு உன் இருதயத்தில் உள்ளது தேவனுக்கு தெரியும் என்னுடைய இருதயத்தில் உள்ளது தேவனுக்கு தெரியும் என்னுடைய இருதயத்தில் உள்ளதை நான் அறியும் படிக்கு அவர் என்னை சிறுமை அப்போ தான் தெரியும் என் இருதயத்தில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பிரியமானவர்களே அவர் என் இருதயத்தில் உள்ளதை நான் அறியும் படிக்கு என்னை சிறுமைப்படுத்தி உன்னை இந்த நாற்பது வருஷம் அளவும் வனாந்திரத்தில் நடத்தி வந்த எல்லா வழியை நினைப்பாயாக இந்த நாற்பது வருஷம் இந்த பத்து வருஷம் இந்த பதினைந்து வருஷம் ஒரு வனாந்திரத்தில் நடத்தி வருகிறார் அந்த வனாந்திரம் தண்ணீரற்ற வனாந்திரம் அந்த வனாந்திரம் பாம்புகளும் தேள்களும் 
சுத்தி பாம்பு இருக்கு சுத்தி தேள் இருக்கு கோட்டான் குஞ்சுகள் குள்ளநரிகள் குளிநரிகள் பள்ளங்கள் மேடுகள் குளிகள் அப்படிதானே வாசிக்கிறோம் என்னை சுற்றி யார் இருக்கிற ஆஃபீஸில் பாம்பு இருக்கா தேள் இருக்கா நரி இருக்கா உங்கள் வீட்டில் என்னென்னலாம் இருக்குது கோட்டான் குஞ்சு இருக்குதா தோட்டத்தில் குளிநரி குள்ளநரி இருக்குதா ஏதேன் தோட்டத்துக்குள்ளேயே பாம்பு வந்துருச்சான் ஐயா உங்கள் வீட்டில் பாம்பு இருக்குதா தேள் கொட்டுதா பத்து வருஷம் அந்த வனாந்திரத்தில் நடக்கிறாயா நாற்பது வருஷம் இந்த வனாந்திரத்தில் உன்னை நடத்தின எதற்காக உன் இருதயத்தில் உள்ளதை நீ அறியும்படிக்கு பிரியமானவர்களே மூன்றாம் வசனம் தொடர்ந்து வாசியுங்கள் அவர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தி சிறுமைப்படுத்தி உன்னை பசியினால் வருத்தி பசியினால் வருத்தி மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரம் அல்ல கர்த்தோடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்பதை உனக்கு உணர்த்தும்படிக்கு நான் உணர்ந்து கொள்ளும்படிக்கு ஆண்டவரே என் கணவன் சந்தோஷமா இருந்தா தான் என் மனைவி என்ற அன்பா இருந்தா தான் எங்கள் உறவுகள் எல்லாம் என்னை போற்றி போற்றி வாழ்த்தினால் தான் எனக்கு எல்லாம் வசதியாக இருந்தா தான் நான் கர்த்தரை தொழுது கொள்ள முடியும் என்றல்ல எல்லாம் எதிர்மாறாக இருக்கும்போது அத்திமரம் துளிர் விடாமல் போனாலும் ஆட்டு மந்தையிலே முதலத்து போனாலும் திராட்சை செடி கனி விடக்காமல் போனாலும் நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் என்பதை நான் அறியும்படிக்கு அத்திமரம் கனி கொடுக்காமல் போயிட்டு திராட்சை செடியில் பழம் இல்லாமல் போயிட்டு தேலும் பாம்பும் வந்தது எல்லா எதிர்மாறாக இருந்தாலும் நான் என் கர்த்தருக்குள்ளே மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் இந்த அப்பத்தினாலே மாத்திரம் என்னுடைய பசி ஆறாது தூதர் அறியாத ஒரு அப்பா எனக்கு இருக்கு என் தாகத்தை தீர்ப்பது இந்த உறவுகள் அல்ல பிரியமானவர்களே கண்மலையிலிருந்து புறப்படும் தண்ணீர் என் தாகத்தை தீர்க்கும் என்பதை நான் அறியும்படிக்கு இந்த தேள்களையும் பாம்புகளையும் கோட்டான் குஞ்சுகளையும் வலு சற்பத்தையும் விரியன் பாம்புகளையும் கத்தர் அனுமதிக்கிறார் வழியிலே சிங்கம் பாலசிங்கம் பயப்படாதீங்க தூதர்கள் சிங்கம் இருக்கும் பாலசிங்கம் வரும் விரியன் பாம்பு வரும் வலு சற்பம் வரும் வழியில வராது என்றல்ல தூதர்கள் தங்கள் கரங்களிலே உன்னை ஏந்தி கொள்வார் நீ என்ன சொல்ற தூதர்லாம் உன்னை அந்த கையில் தூக்க வேணா பாம்பு வராம இருந்தா போதும் இல்லை பாம்பு வரும் சிங்கம் வரும் கரிச்சித்து கொண்டு வரும் ஆனால் அவர் தூக்கிக்குவார் பிரியமான எந்த நீ உணரும்படிக்கு வாசிங்கள் என்பதை உனக்கு உணர்த்தும்படிக்கு நீயும் உன் பிதாக்களும் அறியாதிருந்த மன்னாவினால் உன்னை போஷித்தார் பெரிய மாணவர்களே நம்ம இப்படிதான் நடக்கும் இப்படி இருந்தால் சந்தோஷமா இருக்கும் இப்படி இருந்தால் மகிழ்ச்சியா இருக்குன்றெல்லாம் நாம் நினைக்கிறோம் நம்ம அறியாத ஒரு வழியிலே நம்முடைய பிதாக்களும் அறிந்திராத ஒரு வழியிலே அவர் நம்மை ஆச்சரியமா நடத்துவார் வாசியுங்கள் இந்த நாற்பது வருஷமும் உன்மேல் இருந்த வஸ்திரம் பழையதாய் போகவும் இல்லை உன் கால் வீங்கவும் இல்லை பெரிய மாணவர்களே மனாந்திரத்திலே வலு சர்ப்பம் இருந்தது தேள்கள் இருந்தன கரடு முரடான பாதை ஆனால் உன் வஸ்திரம் உன்னுடைய சாட்சி பழையதாய் போக விட மாட்டார் தேவன் எழுந்திருள்ளுகிறார் சிறுமைப்பட்ட உனக்கு விடுதலையை கொடுக்கும்படியாக தேவன் எழுந்திருள்ள கருத்திலே சில வேலைகள் இந்த சிறுமையை அனுமதித்திருப்பார் பதினைந்து பதினாறு வசனங்களை கூட வாசிப்போம் உன்னுடைய பின் நாட்களில் உனக்கு நன்மை செய்யும் பொருட்டு உன்னை சிறுமைப்படுத்தி உனக்கு நன்மை செய்யும் பொருட்டு தான் ஆண்டவர் இந்த சிறுமையை அனுமதித்திருக்கிறார் பின் நாட்களில் உனக்கு நன்மை செய்யும் பொருட்டு உன்னை சிறுமைப்படுத்தி உன்னை சோதித்து கொள்ளிவாய் சர்ப்பங்களும் கொள்ளிவாய் சர்ப்பங்களையும் தேள்களும் தேள்களும் தண்ணீர் இல்லாத வறட்சியும் பயங்கரமுமான பெரிய வனாந்திர வழியா பெரிய வனா எங்க பார்த்தாலும் பாதையே இல்லை சாதாரண சர்ப்பம் இல்லை கொல்லிவாய் சர்ப்பம் வருது இல்லையா பறக்கும் சர்ப்பம் வந்துச்சா ஸ்விங் ஸ்விங் பறக்குது பெரியமானவர்களே 
அவர் உங்களை அழைத்து வந்தார் உன்னை அழைத்து வந்தவரும் உனக்காக பாறையான கண்மலையில் இருந்து தண்ணீர் புறப்பட பண்ணினவரும் உன் பிதாக்கள் அறியாத மன்னாவினால் வனாந்திரத்திலே உன்னை போஷித்து வந்தவருமான உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நீ மறவாமல் மறவாமல் தொடர்ந்து என் சாமர்த்தியமும் என் கைபலனும் இந்த ஐஸ்வர்யத்தை எனக்கு சம்பாதித்தது என்று நீ உன் இருதயத்தில் சொல்லிக் கொள்ளாமலும் இருக்க எச்சரிக்கையாயிருந்து உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நினைப்பாயாக அவரே உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தம்முடைய உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தும்படி இந்நாளில் உனக்கு உண்டாயிருக்கிறது போல ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிறதற்கான பலனை உனக்கு கொடுக்கிறவர் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக சிறுமையை குறித்து பயப்படாதீங்க தேவன் எழுந்தருள்வார் அதனால் தான் அறுபத்தி எட்டாம் சங்கீதத்தில் வாசிக்கிறோம் தேவன் ஏன் எழுந்தருள்கிறாராம் ஐந்து ஆறு வசனங்களை வாசிங்கள் சங்கி சாம் சிக்ஸ்டி எயிட் வர்சஸ் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் தம்முடைய பரிசுத்த வாசஸ்தலத்தில் இருக்கிற தேவன் திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு தகப்பனும் திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு தகப்பனாகவும் விதவைகளுக்கு நியாயம் விசாரிக்கிறவருமா நியாயம் விசாரிக்கிறவர் என்றல்ல நியாயம் செய்கிறவராகவும் இருக்கிறார் தேவன் தனிமையானவர்களுக்கு வீடு வாசல் ஏற்படுத்தும் ஒரு வேளை இன்றைக்கு கணவனை இழந்து மனைவியை இழந்து பிள்ளைகள் உதவி செய்யக்கூடாத நிலையில தனிமை என்று வாடலாம் ஏதோ ஒரு வகையில தனிமை எனக்கு யாருமே இல்லை என்று நினைக்கிறோம் அவர்களுக்கு வீடு வாசல் ஏற்படுத்தி அவர்களுக்கு குடும்பங்களை ஏற்படுத்தி உறவுகளை ஏற்படுத்தி தனிமையானவர்களுக்கு வீடு வாசல் ஏற்படுத்தி கட்டுண்டவர்களை விடுதலையாக்கு கட்டுண்டவர்களை விடுதலையாக்குகிறார் துரோகிகளும் வறண்ட பூமியில் தங்குவார்கள் பிரியமல்ல கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமையோட சிறுமைப்பட்டவர்கள் தனிமையாக இருக்கிறவர்கள் விதவைகள் கட்டுண்டவர்கள் பிரியமானவர்களே தகப்பன் இல்லாதவர்கள் கத்தர் அவர்களுக்காக இறக்கம் செய்கிற தேவன் தேவன் எழுந்தருளினால் போதும் பிரியமானவர் சில வேளையில் அவர் நம்மை சிறுமைப்படுத்தி இருக்கலாம் ஜபங்களுக்கு பதில் சொல்லாமல் போகலாம் நிந்தை அவமானங்கள் சூழ்ந்து இருக்கலாம் நாகும் ஒன்று பனிரெண்டில் கத்த சொல்லுகிறார் நாகும் ஒன்று பனிர் நேகும் சாப்டர் ஒன் வர்ஸ் டுவெல் கத்தர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா உன்னை நான் சிறுமைப்படுத்தினேன் உன்னை நான் சிறுமைப்படுத்தினேன் இனி உன்னை சிறுமைப்படுத்தாதிருப்பேன் ஹலே லூயா உன்னை சிறுமைப்படுத்தினேன் இன்றைக்கு இந்த வாக்கு தத்துவத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் இனி உன்னை சிறுமைப்படுத்தாதிருப்பேன் தேவன் எழுந்தருள்ளுகிறார் எதற்காக தேவன் எழுந்தருள்ளுகிறார் நம்மோடு உடன்படிக்கை பண்ணும்படியாக எதற்காக தேவன் எழுந்தருள்ளுகிறார் சிறுமைப்பட்டவர்களை விடுவிக்கும்படியாக ரட்சிக்கும்படியாக அது மாத்திரமல்ல பிரியமானவர்களே மூன்றாவதாக மிக முக்கியமான ஒன்று சங்கீதம் எண்பத்தி ரெண்டு ஒன்று சாம் எயிட்டி டூ வேர்ஸ் ஒன் சாம் எயிட்டி டூ வேர்ஸ் ஒன் வாசிங்க தேவ சபையிலே தேவன் எழுந்தருளி இருக்கிற தேவ சபையிலே தேவன் எழுந்தருளி இருக்கிறார் தேவர்களின் நடு தேவர்களின் நடுவிலே அவர் நியாயம் விசாரிக்க அவர் நியாயம் விசாரிக்கிறார் இந்த தேவர்கள் யார் ஆறாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் வாசியுங்கள் நீங்கள் தேவர்கள் என்றும் நீங்கள் நீங்கள் தேவர்கள் என்றும் நீங்கள் எல்லோரும் உன்னதமானவரின் மக்கள் என்றும் உன்னதமானவரின் மக்கள் என்றும் நான் சொல்லியிருந்தேன் தேவன் சொல்லியிருக்கிறேன் இதை இயேசு கிருஷ்ணன் யோவான் பத்தாம் அதிகாரத்தில் சொல்லுகிறார் அவருடைய வசனத்தை வேத வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் தேவனுடைய மக்கள் யார் தேவனுடைய மக்கள் தேவ வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் தேவனுடைய மக்கள் தேவகுமாரர்கள் தேவகுமாரத்திகள் தேவ பிள்ளைகள் தேவகுமார தேவகுமாரத்தி தேவர்கள் அப்போ நாம் தான் தேவர்கள் இந்த தேவ சபை என்று சொல்லுவது இந்த தேவர்கள் கூடி வருகிற பரிசுத்தவான்கள் கூடி வருகிற தேவனுடைய மக்கள் உன்னதமானுடைய மக்கள் கூடி வருகிற சபை தேவ சபை தேவ சபை என்று சொல்வது ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பமாக இருக்கலாம் ஏசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு ஞானஸ்தானத்தில் அவரோடு கூட உடன்படிக்கை பண்ணி அவருடைய ஆவியை பெற்று அவருடைய வசனத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்கிற நாம் தான் தேவர்கள் பிரியமான அந்த குடும்பம்தான் தேவ சபை ஒரு திருச்சபையாக இருக்கலாம் உலகம் எங்கும் உள்ள அவருடைய சரீரமாகிய சபையாக இருக்கலாம் இதை தான் நம்ம தேவ சபை என்று சொல்லுகிறோம் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த தேவ சபையிலே 
தேவன் எழுந்தருளி இருக்கிறார் தேவர்கள் நடுவிலே தேவன் உலாவுகிறார் எதற்காக பிரியமானவர்களே அவ தேவர்களின் நடுவிலே நியாயம் விசாரிக்கிறார் தேவர்கள் நடுவிலே அவர் நியாயம் விசாரிக்கிறார் தேவர் நடுவில் அவர் நியாயம் விசாரிக்கிறார் என்றால் இன்றைக்கி நீ வேதம் வாசித்தாயா இன்றைக்கி நீ எவ்வளோ நேரம் ஜோபம் பண்ண இந்த மாதம் தசமபாகம் கொடுத்துட்டாயா என்று விசாரிக்கிறார் என்ற பொருள் அல்ல பிரியமானவர்களே இதற்கு இரண்டு விதமான பொருள் கொள்ளலாம் ஒன்று நியாயத்தை விசாரிக்கிறார் ஹி விண்டிகேட்ஸ் ஹி விண்டிகேட்ஸ் நியாயத்தை விசாரிக்கிறார் பிரியமானவர்களை ஒரு வசனம் காட்டி தருகிறேன் சங்கீதம் நாற்பத்தி மூன்று ஒன்று வாசியுங்கள் சங்கீதம் நாற்பத்தி மூன்று ஒன்று சாம் ஃபார்ட்டி த்ரீ வர்ஸ் ஒன் தேவனே நீர் என் நியாயத்தை விசாரித்து தேவனே நீர் என் நியாயத்தை விசாரித்து அவரை நியாயம் விசாரித்தென்றல்ல அவற்றை நியாயம் இருக்கு நியாயம் மறுக்கப்படுகிறது அநியாயம் மேற்கொள்ளுகிறது ஆண்டவரே என் நியாயத்தை விசாரித்து பக்தி இல்லாத ஜாதியாரோடு எனக்காக வழக்கு இப்போ எனக்கு ஒரு வழக்கு இருக்கிறது என் மேல் வழக்கு போட்டிருக்கிறவர்கள் யார் பக்தி இல்லாத ஜாதி அவங்களுக்கு பக்தியே இல்லை தேவ பக்தி இல்லை அநேகர் ஊழியம் செய்யலாம் ஊழியத்தில் பங்கு எடுக்கலாம் உள்ளத்தில் பக்தி கிடையாது தேவனை பற்றிய பக்தி தேவ சமூகத்தை பற்றிய பக்தி தேவ ஆராதனையை பற்றிய பக்தி ஒரு பக்தி இல்லாமலே இருப்பார் அப்படி தேவ பக்தி இல்லாத மனுஷரோடு எனக்காக வழக்காடி சூதும் அநியாயமுமான மனுஷனுக்கு என்னை தப்பு வீ ஆண்டவரே அவங்க சூது நிறைந்தவங்க அநியாயமான மக்கள் அநியாயக்காரன் அவங்களுக்கு என்னை தப்பு வீயும் சூது அநியாயமான மக்களுக்கு என்னை தப்பு என் கையில் நான் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆண்டவரே அவங்க பக்தி இல்லாத ஜனமாக இருக்காங்க ஆண்டவரே அவங்கள்ட்ட எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஒரு கேஸ் இருக்குது ஒரு வழக்கு இருக்கு ஆண்டவரே ஏன் நியாயத்தை நீர் விசாரியா எழுந்தருள் ஆண்டவரே எனக்காக எழுந்தருள் எனக்காக எழுந்தருளி ஏன் நியாயத்தை விசாரியும் அவ தேவ சபையிலே தேவர்கள் மத்தியில் தேவன் எழுந்தருள்வது எதற்காக தேவ பிள்ளைகளுடைய நியாயத்தை விசாரிக்கும்படியா நியாயத்தை விசாரிக்கும்படியா அது மாத்திரமல்ல பெரிய மாணவர்கள் தேவர்களை அவர் நியாயம் விசாரிக்கிறான் இந்த கருத்துடைய பிள்ளைகள் நீ செய்கிறது சரியா நீ இப்படி பேசுனது சரியா இந்த ஊழியத்துக்கு விரோதமாக இந்த ஊழியக்காரனுக்கு விரோதமாக நீ செய்கிறது சரியா கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது என் நியாயத்தை விசாரிக்கிற ஒருவர் இருக்கிறார் எனக்காக நியாயம் செய்கிற ஒருவர் இருக்கிறார் என் நியாயத்தை அவர் விசாரிப்பார் என்னுடைய நியாயம் அவரிடத்தில் இருக்கு நீதி வழிபடும் பயப்படாதீங்க பயப்படாதீங்க பிரியமான சூதும் அநியாயமான மக்கள் மத்தியில் நீங்கள் மாற்றிக்கிட்டு இருக்கலாம் பக்தி இல்லாத ஜனத்தின் மத்தியில் உங்களுக்கு ஒரு வழக்கு இருக்கலாம் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு தேவ பக்தியே இல்லை ஆண்டு உங்களோடு கூட பேசுகிறார் தேவன் எழுந்தருள் இன்னால் போதும் சத்துருக்கள் சிதறுண்டு போவார் ஆம் பிரியமானவர்கள் எதற்காக தேவன் எழுந்தருள்கிறார் நம்மோடு கூட உடன்படிக்கை பண்ணும்படியாக சிறுமைப்பட்டிருக்கிற நம்மை விடுவிக்கும்படியாக நமக்கு நியாயம் செய்யும்படியாக நம்முடைய நியாயத்தை விசாரிக்கும்படியாக நான்காவதாக ஒன்றை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் என்னாகும் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தாறு வசனங்களை வாசிப்போம் நம்பர்ஸ் சாப்டர் டென் verses 35 and 36 numbers chapter 10 verses 35 and 36 vaasinga pettiyanadu purapadum bodu mose kartave elundarulum kartave elundarulum ummudaiya chatturkal sidaradikapaduvargalaga andavare ummudaiya chatturkal solra engaludaiya chatturkal alla avanga ennudaiya chatturkal endru solla உம்முடைய சத்துருக்கள் சிதறுண்டு போவார்களாக உம்மை பகைக்கிறவர்கள் உம்மை பகைக்கிறவர்கள் உமக்கு முன்பாக ஓடி போவார்கள் உமக்கு முன்பாக ஓடி போவார்களாக உமக்கு முன்பாக ஓடி போவார்களாக உம்மை பகைக்கிறவர்கள் உமக்கு முன்பாக ஓடி போவார்களாக 
பிரியமான விளக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அந்த நாட்களில் அவங்க வனாந்திரத்தில் பாளையம் புறப்படும் போது உடன்படிக்கை பற்றி முதலாவது போகும் தேவன் மேக ஸ்தம்பத்திலே கடந்து போவார் அவர்களுக்கு இழைப்பாரும் ஸ்தலத்தை தேடி தருவார் எங்கே போய் அவங்க ரெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்கள கைட் பண்ணுவதற்காக மேகஸ்தம்பம் போகும் மேகஸ்தம்பத்துக்கு பின்னாலே முதலாவது உடன்படிக்கை பற்றி போகும் இப்படி அவங்க புறப்படும் போதெல்லாம் மோசை ஒரு ஜபம் பண்ணுவாராம் கர்த்தாவே எழுந்துரும் நம்ம ஜபிக்கணும் பெரியம்மா கர்த்தாவே எங்களுக்காக எழுந்துரும் மோசை நெருக்கப்படும் போது ஜபிக்கிறார் அந்த வரையே இவங்க வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனம் கர்த்தாவே எழுந்துடலும் இப்போ வனாந்திரத்தில் அவங்க யாத்திரை போகிறார்கள் மோசை ஜபிக்கிறார் கர்த்தாவே எழுந்தரலாண்டு எழுந்தரலும் இப்போ இந்த பயணத்தில் எங்களுக்கு முன்பாக எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் இருக்கு என்று தெரியாது இப்போ எங்கள் பயணத்தை கெடுப்பது யார் உம்முடைய சத்திருக்க இப்போ எங்களுக்கு விரோதமாக வருவது யார் உம்முடைய சத்திருக்க எங்களோடு யுத்தம் பண்ணுகிறது யார் உமக்கு விரோதமாக யுத்தத்துக்கு வருகிறவர் பிரியமானவர்களே அன்றுவரே நீர் எழுந்தரலும் ஐயா எங்களுக்கு நல்ல பாதை காட்டும் ஆ யகோவாவாக முன்னாலே போ ஆ பிரியமல்லக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது நான்காவது டு லீடர்ஸ் த்ரூ அவர் வில்டர்னஸ் ஜேர்னி நம்முடைய வனாந்திர வாழ்க்கையில் நம்மை நடத்தும்படியாக அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி is only a visible symbol of god's presence and the petti munnale pogara padinale vendum all devan elundarala vend devan elundarala vend namakkaga adhu enakkaga devan elundarala vend devan elundarlina uliyathin paadile உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் வனாந்திரமான சூழ்நிலையில் எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் சரி அதை அவர் சிதறடிப்பார் அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் நமக்கு முன்பாக தேவன் எழுந்தரல வேண்டும் நான் வாசிக்கிற முப்பத்தி ஆறாம் வசனம் கூட வாசிங்கள் அது தங்கும்போது கர்த்தாவே அநேக ஆயிரவர்களாகிய இஸ்ரவேலரிடத்தில் திரும்பிவீராக என்று சொல்லுவான் பெரிய மாதிரி அப்படியே பெட்டிய தீட்டே போகிறாங்க அவருக்கு தெரியும் தேவன் அவர்களுக்காக எழுந்தருளி முன்னாலே போய்கொண்டே இருக்கிறார் தேவன் முன்னாலே போய்கொண்டே இருக்கிறார் இவர்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கொண்டே போகிறார்கள் இப்போ ராத்திரி ஆகுது ஒரு இடத்துல தங்கணும் இப்போ தங்க போகிறோம் ஆண்டவரே எம்மோடிருமா நேச கத்தரே அங்கே திரும்பி வாரும் என்பது மூல மொழியிலே to the starting point eng naduvula nindu ninga elumbu neeraya andre engalukku munnala poite irundire ipo naanga thangrom ayire engalodu kuda thangirum engalodu kuda thangirum inda irutla engalukku neenga dhaan paadhukaapu inda vanandarathile engalukku neenga dhaan paadhukaapu priyamanavar adu vanandaramaa irundhalum seri paale vanamaa irundhalum seri பெரிய மாளிகையாக இருந்தாலும் சரி நம்ம படுத்து தூங்கிட்டோன்னு சொன்னால் நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது உள்ள ரகசியம் ஒரு திருடம் வந்தாலும் நமக்கு தெரியாது ஒரு பாம்பு இருந்தாலும் தெரியாதுங்க கர்த்தை தாங்க பாதுகாப்பு கர்த்தை தான் நமக்கு பாதுகாப்பு கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அதனால் தங்கும்போது கர்த்தாவே அநேக ஆயிரங்களாகி ஆயிரம் ஆயிரமான இந்த ஜனம் ஆயிரம் ஆயிரமான இந்த ஜனம் ஐயா இவ்வளோ பேருக்கும் நீங்கள் தான்ப்பா பாதுகாப்பு எங்கள் மத்தியில் இருங்க ஐயா ஜபிக்கணும் நம்ம கேட்கணும் அதனால் தான் அதே காரியத்தை தாவியது அறுபத்தெட்டாம் சங்கீதத்தில் சொல்லுகிற மோசே அவருடைய பயணத்தின் போது சொன்னது தாவி சொல்கிற பாருங்க அதே காரியத்தை அறுபத்தெட்டு ஒன்று வாசிங்க தேவன் எழுந்தருள்வார் தேவன் எழுந்தருள்வார் அவருடைய சத்துருக்கள் சிதறுண்டு அவருடைய சத்துருக்கள் சிதறுண்டு அவரை பகைக்கிறவர்கள் அவருக்கு முன்பாக ஓடி போவார் தாவிது எந்த சூழ்நிலையில் சொன்னார் யுத்தத்துக்கு போகும்போது சொன்னாரா பிரியமானவர்களே இல்லாவிட்டால் உடன்படிக்கை பற்றிய எரிசிலேமுக்கு கொண்டு வரும்போது சொன்னாரா என்று தெரியாது எல்லாரும் ஒரு காரியத்தை அறிந்து கொள்ளலாம் தேவன் நமக்காக எழுந்தருள வேண்டும் 
தேவன் நமக்காக எழுந்தருள வேண்டும் தேவன் நமக்காக எழு எழுந்தருளும் போது எப்படிப்பட்ட எதிர்மாறான சூழ்நிலை எப்படிப்பட்ட எதிர்மாறான ஆட்கள் இருக்கிறார்களோ சிதறி போவார் கண்டிப்பாக நடக்கும் கண்டிப்பாக நடக்கும் பிரியமானவர்கள் ஒரு வழியாய் வந்தவர்கள் ஏழு வழியாய் ஓடி போவார் பக்தி இல்லாத ஜனம் அநியாயக்காரன் சூது உள்ளவர் யாராக இருக்கட்டும் பயப்படாதீங்க நம்முடைய பயணத்தில் தேவன் எழுந்தருள் வரானா நமக்கு இழைப்பு ஆறுதலின் ஸ்தலத்தை அவர் நமக்கு காட்டி கொடுப்பார் எதற்காக எழுந்தருள்கிறார் நம்முடைய பயணத்தில் பாதை காட்டும் மா யகோவாவாக நமக்கு முன் செல்லும்படி அவர் எழுந்தருள்ளுகிறார் ஐந்தாவது ஒன்று பார்ப்போம் வாசிங்கள் பிரியமானவர்களே சங்கீதம் மூன்று ஏழு எட்டு சாம் சாப்டர் த்ரீ வர்சஸ் செவன் அண்ட் எயிட் சாம் த்ரீ வர்சஸ் செவன் அண்ட் எயிட் கர்த்தாவை எழுந்தருளும் நம்ம ஜபிக்கணும் பிரியமார் சங்கீதக்காரன் ஜபிக்கிறார் மோசை ஜபிக்கிறார் கர்த்தாவே எனக்காக எழுந்தருளும் ஊராசனம் எனக்காக கிரிய செய்ய எழுந்தருளும் எனக்காக எழுந்தருளும் ஆண்டவரே எனக்காக எழுந்தருளும் எதற்காக எழுந்தருள வேண்டுமா வாசிங்க என் தேவனே என்னை ரட்சியும் என் தேவனே என்னை ரட்சியும் என்ன காப்பாற்றுங்க என்னை காப்பாற்ற வேற யாருமே இல்லப்பா தேவனே என்னை காப்பாற்று யாரிடத்திலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் வாசிங்க நீர் என் பகைஞர் எல்லாரையும் தாடையிலே அடித்து ஆண்டவரே என் பகைஞர் எல்லாரையும் தாடையிலே அடித்து துன்மார்களுடைய பற்களை தகர்த்து போட்டி தகர்த்து போட்டி ரட்சிப்பு கர்த்தருடையது ரட்சிப்பு கர்த்தருடையது தேவர்களுடைய ஆசீர்வாதம் உம்முடைய ஜனத்தின் மேல் இருப்பதாக தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் உடைய ஜனத்தின் மேல் இருப்பதாக தேவனே எழுந்தருள் ஆண்டவர் தேவனே எழுந்தருளும் எதற்காக டு சேவஸ் ஃப்ரம் ஆல் அவர் என்னிமீஸ் டு சேவஸ் ஃப்ரம் ஆல் அவர் என்னிமீஸ் பிரியமானவர்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பலவிதமான சத்துருக்கள் உண்டு நான் மாம்சத்தோடு இரத்தத்தோடும் யுத்தம் பண்ணல் நான் மாம்சத்தோடு இரத்தத்தோடும் யுத்தம் பண்ணல் அதிகாரிகள் உண்டு அதிகாரங்கள் உண்டு துரைத்தனங்கள் உண்டு பிரியமானவர்கள் அந்தகார லோகாதிபதிகள் உண்டு மறைந்திருக்கிற லோகாதிபதிகள் இருட்டில் இருக்கிற லோகாதிபதிகள் உண்டு வான மண்டலங்களிலிருந்து கிரிய செய்கிற பொல்லாத ஆவிகளுடைய சேனை உண்டு நான் வாசிக்கிற ஏசாயா நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதினொன்று பன்னிரெண்டு வசனம் வாசியுங்க இதோ என்மேல் எரிச்சலாக இருக்கிற யார் இதோ உண்மேல் எரிச்சலாக இருக்கிறவர்கள் உண்டு சிலருக்கு மனதில் நம் மேலே எரிச்சலாக இருக்கும் இதோ உண்மையில் எரிச்சலாக இருக்கிற யாவரும் வெட்கி லட்சை அடைவார்கள் லட்சை அடைவார்கள் உன்னோட வழக்காடுகிறவர்கள் நாசமாகி பிரியமான எரிச்சலாக இருக்கிறது மாத்திரமல்ல வழக்காடுவா நீ பேசுன சரியா நீ சொன்னது சரியா நீ மட்டும் இப்படி செய்யலாமா நீ ஏன் இப்படி பண்ண ஒரு வழக்கு ஆடுவார் நீ ஏன் இப்படி பண்ண ஆதான் நான் இப்படி பண்ணேன் அப்போ உன் மேலே எரிச்சலாக இருக்கிறது மாத்திரமல்ல உண்மையில் வழக்காடுகிறவர்கள் நாசமாகி ஒன்றும் இல்லாமல் போவார்கள் ஒன்றும் இல்லாமல் போவார்கள் உன்னோட போராடினவர்களை தேடியும் காணாதிருப்பாய் இப்போ மூன்றாவது கட்டத்துக்கு வருவார்கள் உன்னோடு கூட போராடுவார் நீயா நானா பார்த்துருவோம் இந்த வீட்டில் நீ இருக்கா நான் இருக்கானா பார்த்துருவோம் இந்த ஆஃபீஸில் நீ இருக்கியா நான் இருக்கேனா பார்த்துருவோம் இந்த தெருவில் நீ இருக்கியா நான் இருக்கேனா பார்த்துருவோம் போராடுவார் நான் பார்த்துருக்கிறேன் நான் பார்த்துருக்கிறேன் இந்த வீட்டில் நீ இருக்கிறது தான் கடைசி வாரம் சொன்ன உடைய நிலை என்ன ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரியும் பயத்தோடு சொல்லுகிறேன் நீயா நானா என்று போராட ஆரம்பிப்பார்கள் உன்னோடு கூட போராடினவர்கள் தேடியும் காணாதிருப்பாய் உன்னோட யுத்தம் பண்ணின மனுஷர் நான்காவது யுத்தம் பண்ண வருவார் நாலு பேரை கூப்பிட்டு ரதங்களோடும் குதிரைகளோடும் ஈட்டியோடும் பட்டயத்தோடும் உன்னை அழிக்கும்படியாக யுத்தம் பண்ண வருவார் பிரியமானவர்கள் பல நிலை இருக்கிறது நம்மை பகைக்கிறவர்களுடைய பல நிலை இருக்கிறது ஒன்று எரிச்சல் ரெண்டாவது வழக்காடுறது 
மூன்றாவது போராடுகிறது நீ ஆனால் பார்த்துடலாம் நான்காவது யுத்தத்துக்கே ரதங்களோடும் குதிரைகளோடும் படையோடும் சேனையோடும் ஆட்களை கூட்டி கொண்டு பிரியமானவர்களை யுத்தத்துக்கு வருவாங்க நாலு பேரை கூட்டிகிட்டு வருவாங்க இப்போ நான்கு நிலையும் குறித்தாங்க அழகாக சொல்கிற திரும்ப வாசிப்போம் பதினோராம் வசனத்திலிருந்து இதோ உண்மேல் எரிச்சலாக இருக்கிற யாவரும் வெட்கி லட்சை அடைவார்கள் உண்மையில் எரிச்சலாக இருக்கிறவர்கள் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை அவங்க வாழ்க்கையில் வரும் அவங்க வெட்கப்பட்டு லட்சை அடைவார்கள் தங்கள் நிலையை குறித்து வெட்கப்படுவார்கள் தங்கள் முகத்தை மூடிக்கொள்வார்கள் தங்கள் வாயை கையினாலே பொத்தி கொள்வார்கள் ஏதோ ஒரு கஷ்டம் ஒரு சோதனை வந்து அவங்க வெட்கப்பட்டு போவாங்க உண்மையில் எரிச்சலாக இருக்கிற வெட்கி லட்சிய அடைவார்கள் உன்னோடே வழக்காடுகிறவர்கள் நாசமாகி ஒன்றுமில்லாமற் பிரியமானவர்களே உன் கூட வழக்காட வந்துட்டாங்க நீ ஏன் இப்படி செஞ்ச நீ ஏன் அப்படி பண்ண நீ இப்படி செய்யலாம் அப்படி செய்யலாமா என்று வழக்காட வந்தவங்க அவங்களுக்கு சொல்றதுக்கு ஒன்றுமே இல்லாமல் அவங்களுக்கு எதுவுமே இல்லாமல் நாசமாய் போவார்கள் பல நஷ்டங்களை சகிப்பார்கள் வியாதி பலவீனங்கள் வரும் நாசமாய் போவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீ கத்தருடைய பெரியமலை கண்மணி ஆப்பிள் ஆஃப் த லார்ட் சை ஒன் ஹூ டச்சஸ் யூ is touching the eyes of the lord touching the apple of the eyes of the lord unnai thodugira ven karthrudey kanmaniye thodran kannala varala utta kartha summa irupara kannala varala utta kartha summa irupara nasamai povargal bible la potrukkeenga unnodu valakkaadugiravargal nasamai povargal unnode poraadinavargalai theediyum kaanaadirupa priyamana neeya naana paathirala endru vandavargal அட்ரஸ் இல்லாமல் போய்விடுவார் அவங்கள தேடி பார்த்தாலும் கிடைக்காது இது எழுத்தின்படியே நிறைவேறதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் அவங்க அட்ரஸ் இல்லாமல் போய்விடுவார்கள் அவர்கள் தேடியும் காணாதிருப்பாய் உன்னோட யுத்தம் பண்ணின மனுஷர் பெரிய மல பயங்கரமான ஒன்று உன்னை எதிர்த்து வந்து அழிக்கும்படிக்கு யுத்தம் பண்ண வந்தவர்கள் ஒன்றும் இல்லாமல் இல் பொருள் ஆவார்கள் இல்லாத பொருளாகவே மாறிவிடுவார் எங்கோ நாசமாய் போயிருப்பதல்ல இல்லாத பொருளாகவே மாறிபடுவார்கள் அதனால தான் இயேசு சொன்னார் உன் சத்துருக்களுக்காக வேண்டிக் கொள் நாம் நம்முடைய சத்துருக்களுடைய அழிவை காண விரும்பவில்லை நம்முடைய சத்துருக்களும் நம்முடைய மித்திருக்களாக நம்முடைய நண்பர்களாக மாற வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் சத்துரு அழிந்து போவதனால எனக்கு என்ன நன்மை அதை விட என்னுடைய சத்துரு எனக்கு நண்பனாக மாறுவான் என்று சொன்னால் என்னுடைய பலன் கூடிவிடும் அதனால் சத்துருக்கள் அழிந்து போக வேண்டும் என்று விரும்பாதே எங்கள் சத்துருக்களுடைய அந்த சூது அழிந்து போக வேண்டும் அவர்களும் நம்முடைய நண்பர்களாக மாறினால் நம்முடைய பலன் கூட தான் செய்யும் அதனால் தான் நம்முடைய வழி கத்திற்கு பெரியமாக இருக்கும்போது நம்முடைய சத்துருக்களும் நம்முடைய நண்பர்களாக நம்முடைய மித்திருக்களாக மாறுகிறார் பிரியமானவர்களை தேவன் எதற்காக எழுந்தருள்ளுகிறார் தெரியுமா நம்மை பகைக்கிறவர்களிடத்திலிருந்து நமக்கு விரோதமாக இருக்கிற இடத்திலிருந்து நம்மை விடுவிக்கும்படிக்கு சங்கீதம் நாற்பத்தி நான்கு இருபத்தாறு வாசியங்கள் சம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எங்களுக்கு ஒத்தாசையாக எழுந்தருளும் அதுவரே எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக இந்த போராட்டத்தில் இந்த யுத்தத்தில் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக எழுந்தருளும் ஆண்டவர் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நமக்கு பாதை காட்டும்படியாக நம்முடைய சத்துருக்களை சிதறடிக்கும்படியாக தேவன் எழுந்தருள்ளுகிறார் அது மாத்திரமல்ல அதே சங்கீதம் அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி எட்டு மூன்று நான்கு வசனங்களை வாசிப்போம் நீதிமான்களோ தேவனுக்கு முன்பாக மகிழ்ந்து களி கூர்ந்து ஆனந்த சந்தோஷம் அடைவார்கள் தேவனை பாடி அவருடைய நாமத்தை கீர்த்தனம் பண்ணுங்கள் வனாந்திரங்களில் ஏறி வருகிறவருக்கு வழியை ஆழ்த்தப்படுத்துங்கள் அவருடைய நாமம் ஏகோவா அவருக்கு முன்பாக களி கூறுங்கள் பெரிய மாணவர்களே நம்பர் சிக்ஸ் டு மேக் ரிஜாய்ஸ் அவர் நமக்கு வனாந்திரத்திலே பாதை காட்டுகிறார் சிறுமைப்பட்டிருக்கிற நம்மை விடுவிக்கிறார் தனிமையாக இருக்கிறவர்களுக்கு உறவுகளை உண்டாக்குகிறார் கட்டுண்டவர்களை கட்டுகளை அவிழ்க்கிறார் பிரியமானவர்களே அவர் எழுந்தருள்ளுகிறபடினால் என்ன நடக்கிறது நீதிமான்கள் கம்பீரித்து மகிழ்கிறார் அவருடைய பரிசுத்தவான்கள் 
உன்னதமானவருடைய மக்கள் அவர் எழுந்தள்ளுவது நம்மை மகிழ பண்ணும்படி கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமே உண்டாவது நம்ம ஜெபிக்கணும் ஆண்டவரே எழுந்தருளும் ஆண்டவரே இனி நீங்கள் கண்ணீரோடு இருக்க வேண்டும் தேவன் எழுந்தருள்வார் அந்நாளுக்காக தேவன் எழுந்தருளும் போது அவள் அதற்கு பிறகு துக்க முகமாக இருக்கவில்லை அவள் துக்க முகமாக இருக்கவில்லை என்று வாசிக்கிறேன் தேவன் நமக்காக எழுந்தருளும் போது தேவன் நமக்காக எழுந்தருளும் போது பிரிய மாநிலக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நம்ம வாழ்க்கையில் மகிழ்ந்து கழி கூற முடியும் இல்லைன்னா நமக்கு ரோதமாக வழக்கு இருக்குது போராடுறாங்க நீயானான்னு பார்க்குறாங்க சூது அநியாயமான மனுஷர் வணங்கா கழுத்துள்ளவங்க பெரிய மாநில நம்மளால் சந்தோஷமாக இருக்க முடியலை அக்கிரமக்கார அநியாயக்கார நம்மளால் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியலை சிறுமைப்பட்டிருக்கிறோம் தேவன் எழுந்தருளும் போது பிரியமானவர்களே நாம் ஆனந்த சந்தோஷம் அடைவோம் நாங்கள் வாசிக்கிறோம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ஒரே வசனத்தில் மகிழ்ந்து கழிகூர்ந்து ஆனந்த சந்தோஷம் அடைந்து என்னங்க மகிழ்ந்து அது ஒரு உணர்வு கழிகூர்ந்து அது ஒரு இன்ப உணர்வு ஆனந்தம் அது ஒரு இன்ப உணர்வு சந்தோஷம் அது ஒரு இன்ப உணர்வு இந்த வசனத்தில் தேவன் எழுந்தருளும் போது பிரியமானவர்களே பிசாசுக்கு முன்பாக அல்ல பேய்க்கு முன்பாக அல்ல பணத்துக்கு முன்பாக அல்ல பேர் புகழுக்கு முன்பாக அல்ல தேவனுக்கு முன்பாக தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கும் போது அவர் நம்மை சுத்திகரித்திருக்கிறோம் பாவத்தை மன்னித்திருக்கிறார் அவருக்கு முன்பாக நமக்கு ஒரு சுத்த மனசாட்சி இருக்கு அவரை முன்பாக நிறுத்தி நோக்கும்போது நம்முடைய முகம் வெட்கப்படல ஆண்டவரே கிருபை தான் உடைய கிருபை உடைய கிருபை எனக்கு தார் உடைய கிருபையினால் அவருக்கு முன்பாக எப்படி நிற்கிறேன்னா மகிழ்ந்து களி கூர்ந்து ஆனந்த சந்தோஷம் ஆனந்தம் அடைந்து பெரிய எல்லாம் இன்ப உணர்வுகள் சந்தோஷம் எப்போது தேவன் எழுந்தருளும் போது நீங்கள் பணத்தை பார்த்து ஆன் சந்தோஷமாக இருக்கும் யாரோ நாலு பேர் நல்லா புகழ்ந்தாங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்கா என்னை காண்கிற தேவன் என்னை இருதயத்தை ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிற தேவன் அவருக்கு முன்பாக மகிழ்ந்து அது மகிழம் பூவிலிருந்து வருகிற ஒரு இன்ப உணர்வு களி கூர்ந்து கல்லிலிருந்து வருகிற ஒரு உணர்வு ஆனந்தம் பிரியமானவர்கள் ஆ நந்தம் பிரியமல சந்தோஷம் அப்படி என்ன நடக்கா நான்காம் வசனம் தேவனை பாடி அவருடைய நாமத்தை கீர்த்தனம் பண்ணுங்கள் அவ்வளவு ஆனந்தம் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி களி கூறுதல் தேவனை பாடி அவருடைய நாமத்தை கீர்த்தனம் பண்ணிக்கிறோம் யாவேனும் நாம எனக்காக யாவையும் செய்கிறவ சர்வ வல்லமை உள்ளவ என்னுடைய ஜெயக்கொடி என்னோடு கூட இருக்கிறவ யாவே ஷம்மா யாவே ரஃபா யாவே ரோகி என்னை காண்கிறவ அவருடைய நாமத்தை பாடி பாடி கீர்த்தனம் பண்ணுகிறேன் வசிங்கள் வனாந்திரங்களில் ஏறி வருகிறவருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் அவருடைய நாமம் ஏகோவா ஏகோவா யாவே மாறாதவ அவருக்கு முன்பாக களி கூறுங்கள் அவருக்கு முன்பாக களி கூறுங்கள் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக தேவன் எழுந்தருள்வாரான் அழுக வேதனை சோர்வு எல்லாம் போய் ஒரு களி கூறுதல் வரும் என்ன நீங்கள் வேதனைப்பட வேணும் சரி நீங்கள் ஆண்டவரே எழுந்தரணும் ஆண்டவரே எழுந்தரணும் ஆண்டவரே எழுந்தரணும் ஆண்டவரே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டா இன்னொரு காரியத்தை பார்த்து நான் ஜோ பண்ணுவோம் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் எட்டு ஒன்பது வசனங்கள் சாம் ஒன் தேர்ட்டி டூ வர்சஸ் எயிட் அண்ட் நைன் சாம் ஒன் தேர்ட்டி டூ வர்சஸ் எயிட் அண்ட் நைன் கர்த்தாவே உமது வல்லமை விளங்கும் பெட்டியுடன் நீர் கர்த்தாவே உமது வல்லமை விளங்கும் பெட்டியுடன் நீர் உமது தாபர ஸ்தலத்திற்குள் எழுந்தருளும் நீர் உமது தாபர ஸ்தலத்துக்குள் எழுந்தருளும் மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்தில் உம்முடைய வல்லமை விளங்கும் பெட்டியுடன் நீர் எழுந்தருளும் உம்முடைய ஆசாரியர்கள் நீதியை தரித்து உம்முடைய பரிசுத்தவான்கள் கெம்பீரிப்பார்களா ஆண்டவரே 
உங்களுடைய வல்லமை விளங்கும்படி எழுந்தருளுங்க ஐயா சபையில் சபை கூடி வரும்போது தேவ பிள்ளைகளாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஐயா எவ்வளவு வல்லவர் ஆண்டவர் கூராசன மகாராபாதி ஆண்டவரே உங்களுடைய வல்லமையை விளங்கட்டும் ஐயா இந்த செங்கடல் பிழக்கும் போது உங்களுடைய வல்லமையை விளங்குது ஆண்டவர் ஆண்டவரே வண்ணாந்திரத்திலே லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் சாப்பிடுவதற்கு மன்னா பொழிந்தருளுகிறீரே உங்களுடைய வல்லமையை விளங்குகிறது ஆண்டவர் கண்மலையிலிருந்து ஆண்டவரே தண்ணீர் பிறப்பட்டு வரும்போது உங்களுடைய வல்லமையை விளங்குகிறது ஆண்டவர் ஐயா உங்களுடைய வல்லமையை விளங்கட்டும் எங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுடைய வல்லமையை விளங்கட்டும் ஆண்டவர் யோர்தானில் வழியை உண்டாக்கினீரே எரிக கோட்டை விழுந்ததையா ஏழு ஜாதிகள் மேலே ஜெயம் கொடுத்து பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலம் விசாலமான தேசத்தை கொடுத்தீரே ஒரு கூலாங்கல் அன்றுவரே தாவீது எரியும் போது கோலியாத்து முகங்குப்பற விழுகிறானே உங்களுடைய வல்லமை விளங்குகிறது ஐயா அந்த சூம்பின கை நேராகிறதே பதினெட்டு ஆண்டுகளாக நிமிரக்கூடாது இருந்த கூனி நிமிர்ந்து நடக்கிறாளே முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகளாக படுத்த படுக்கையாக இருந்தவன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நடந்து போகிறானே பிறவிலேயே சப்பானியாக இருந்தவன் குதித்து எழுந்து நடந்து நடந்து குதித்து எழுந்து முன்னாலே ஓடி தேவாலயத்துக்கு போகிறானே யா உடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணும் எல்லாவற்றுக்குமே இல்லாத ஒரு மீன் பிடிக்கிற பேதர் அப்போஸ்தலனாய் மாறுகிறானே சபையை துன்பப்படுத்திய ஒரு சவுல் அன்றுவரை உலகத்தை கலக்குகிற உம்முடைய அப்போஸ்தலனாய் உம்முடைய திருத்தொண்டனாய் உம்முடைய திருத்தூதனாய் மாறுகிறானே இன்னும் உம்முடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணுங்க ஐயா ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களை நீர் செய்யும் போது நீர் எழுந்தருளினீர் என்று நாங்கள் அறிந்து கொள்வோம் உம்முடைய வல்லமையை விளங்கும்படி எழுந்தருளும் ஐயா உங்களுடைய வல்லமையை விளங்கும்படி எழுந்தரணும் ஆண்டவரே இன்றைக்கு ஜோம் பண்ணுங்க ஆண்டவர் எழுந்தருளினால் போதும் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் எழுந்தருளினால் போதும் ஆண்டவர் எழுந்தருளினா சிறுமைப்பட்ட நம்மை விடுவிப்பார் ஆண்டவர் எழுந்தருளினால் நம்முடைய சத்துருக்கள் சிதறண்டு போவார்கள் ஆண்டவர் எழுந்தருளினால் வனாந்தரத்திலே அவர் நம்மை ஆச்சரியமாக நடத்துவார் ஆண்டவர் எழுந்தருளினால் போதும் பெரியமானவர்களே தம்முடைய வல்லமையை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே விளங்க பண்ணுவா ஆண்டவர் எழுந்தருளினா நம்முடைய துன்பம் சந்தோஷமாய் மாறும் பரிசுத்தவான்கள் கழி கூறுவார்கள் பெரியமானவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெபிப்ப ஆண்டவரே நீர் எழுந்தருளும் ஆண்டவரே சங்கீத் எண்பத்தி ரெண்டு எட்டில் தேவ சபையிலே தேவன் எழுந்தருள்வார் தேவர்கள் நடுவிலே தேவன் தன் நியாயத்தை விசாரிப்பார் என்று சொல்லும்போது இந்த சங்கீதத்தில் இப்படியாக முடிப்பார் எண்பத்தி ரெண்டு எட்டு வாசியுங்கள் தேவனே எழுந்தருளும் பூமிக்கு நியாய தீர்ப்பு செய்யும் நீரே சகல ஜாதிகளையும் சுதந்திரமாக கொண்டிருப்பவர் சகல ஜாதிகளை சுதந்திரமாக கொண்டிருப்பவர் இந்த பூமியில் உடைய நியாய தீர்ப்பை செய்யும்படியாக எழுந்தருளும் ஆண்டவர் நான் ஜோ பண்ணுவோம் என் மினேசுவே நாங்கள் மே ஸ்தோத்திருக்கிறோம் ஜீவனில் தேவனே நாங்கள் மே ஸ்தோத்திருக்கிறோம் எனக்காக எழுந்தரலாம் ஐயா எனக்காக எழுந்தரலாம் ஆண்டவர் தேவ சபையில் எழுந்தரலாம் ஆண்டவர் என் நியாயத்தை விசாரிக்கும்படியாக என் நியாயத்தை விசாரிக்கும்படியாக எழுந்தரலாம் ஆண்டவர் சிறுமைப்பட்டவர்களை விடுவிக்கும்படியாக எழுந்தரலாம் ஆண்டவர் கற்றுண்டவர்களை விடுவிக்கும்படியாக அன்றுவரே தனிமையாக இருக்கிறவர்களுக்கு தனித்து விடப்பட்டவர்களுக்கு உறவுகளை உண்டாக்கும்படியாக எழுந்தரணும் ஆண்டவரே எழுந்தரல யா இந்த வனாந்தரத்திலே ஆண்டவரே தேள்களும் பாம்புகளும் விரியன் பாம்புகளும் கொல்லிவாய் சர்ப்பங்களும் இருக்கிற இந்த வனாந்தரத்திலே எங்களை நடத்தும்படி எழுந்தரணும் யா எங்களுக்கு முன் செல்லும்படி எழுந்தரணும் எங்களுக்கு பாதை காட்டும்படி எழுந்தருளுங்க பா எழுந்தரணும் ஆண்டவரே எழுந்தரணும் ஆண்டவரே எழுந்தரணும் யா உங்களுடைய இறக்கத்தின்படி எழுந்தரணும் 
உங்களுடைய பாவங்கள் அக்கிரமங்களை மன்னித்து எங்களுக்காக நீங்கள் எழுந்தருளுங்க யார் எங்களோடு ஒரு உடன்படிக்கை பண்ண எழுந்தருளுகிறீரே உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி நன்றவரை எல்லாவற்றுக்கு மேலாக உம்முடைய வல்லமே எங்கள் மத்தியிலே விளங்க பண்ணும்படியாக திருச்சபையிலே விளங்க பண்ணும்படியாக உம்முடைய தாபர ஸ்தலத்திலே விளங்க பண்ணும்படியாக எழுந்தருள் ஆண்டவரே எழுந்தருள் ஆண்டவரே இந்த பூமியில் உள்ள எல்லா ஜனங்களும் உடைய வல்லமையை காணும்படியாக எழுந்தருள் ஆண்டவரே நாங்கள் மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோ மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோ மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோ ராஜ் நீர் எழுந்தருளுகிறீர் ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே ஆமேன் தேவன் எனக்காக எழுந்தருள்வார் தேவன் நமக்காக எழுந்தருள்வார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது இந்த நம்பிக்கையோடு கூட நீங்கள் ஜபிங்க ஆண்டவரே எழுந்தருளும் பரிசுத்தவான்கள் ஜபித்த ஜபம் நீங்களும் ஜபிங்க ஆண்டு பிறகு எழுந்தருள் கத்த எழுந்தருளி பெரிய காரியங்களை செய்வார் 